Do kolejnej francuskiej drogowej atrakcji mam niecałe 200 km. Najkrótsza trasa prowadzi kolejny raz przez Włochy. Po drodze do granicy Fort Victor Emmanuel. Żegnam Francjo i za chwilę wjeżdżam do Włoch. Merci. Tu nas bądźmy na tunela. Tutaj będziemy w czokach spali, ja ci mówię. Będziemy w czokach spali. Ty będziesz spał, ja będę spał w pokoju. Ty sobie sam zbudujesz ten pokój. Włączyłeś warp drive'a? Nie, jeszcze nie, bo trzeba pozmieniać systemy. Kolejny tunel. Kolejny wjazd z Francji do Włoch. Wierzcie mi, to nie jest ten sam tunel, co ostatnio, to jest inny tunel. Ale cena podobna. 46 euro, 60. Dlatego operator nie zje spaghetti ze słonecznej Italii, a zje chińską słupkę dzisiaj na kolację. Na tunelach z Bańczy. Dobra. Włączamy Warp Drive'a do słonecznej dali. No to witam w słonecznej Italii. Trzeci raz podczas tej podróży. Ładuję samochód, to jest chyba 22, jeżeli dobrze liczę, ładowanie samochodu podczas tej wyprawy w poszukiwaniu najpiękniejszych i najciekawszych dróg Europy. No ponad 5000 km przejechanych. No i jadąc tą podróż, nie tylko szukam dróg i cieszę się drogami, ale też sprawdzam stan elektromobilności w Europie, bo sam byłem ciekaw jak to wygląda, jak się jeździ samochodem elektrycznym przez Europę i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo stacji ładowania naprawdę jest mnóstwo, gdziekolwiek człowiek się nie obejrzy, tam jest stacja ładowania. No oczywiście było trochę trudniej w Rumunii, gdzie tych stacji było mniej i, i musiałem bardziej planować moją podróż, Miałem kilka problemów z ładowaniami, no choćby w Serbii nie mogłem aktywować ładowarki, później musiałem tak wolniej, wolniejszą ładowarką yy, ładować samochód. W słonecznej Italii dwie ładowarki nie zadziałały, po prostu coś tam się nie chciały komunikować z samochodem, ale generalnie naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jest całkiem nieźle. Bałem się, jak te wszystkie ładowarki, które należą do różnych sieci i do różnych operatorów, będę aktywował. Miałem mnóstwo aplikacji różnych, każdego operatora, gdzie trzeba było się logować, podawać dane swoje. No i bałem się, czy to wszystko będzie działać. Okazuje się, że to wszystko działa sprawnie. Właściwie podczas tej wyprawy, podczas tych wszystkich ładowań używałem tylko tych dwóch kart. Nic innego nie było mi potrzebne. To jest taka stara karta New Motion, którą wyrobiłem ponad 4 lata temu. Dzisiaj to chyba należy nawet do Shella. I coś takiego, Plug Surfing, też taka mała karta. I tylko to mi jest potrzebne, żeby aktywować wszystkie ładowarki, które miałem po drodze. Także naprawdę pozytywne zaskoczenie. No koszt, nie wiem jaki jeszcze jest koszt tego całego ładowania. Zrobimy takie podsumowanie już na sam koniec na sam koniec yy, wyprawy, jak ładowarki ściągną wszystkie pieniądze z mojego, z mojego konta. Generalnie jest naprawdę pozytywnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania samochodu elektrycznego w Europie. Żegnam Cię, słoneczna Italio i witam we Francji. Nie wiem, tu, który to już raz, ale oto tu jestem. Tu ładowareczki piękne stoją. Nie ma ich na tych mapach. I w 
we Francji czeka mnie jeszcze jedna droga i myślę, że to już będzie ta ostatnia podczas tej podróży zobaczymy co to będzie mam nadzieję zdążyć na tą trasę przed zachodem słońca myślę, że ten serial wyjdzie tak zajebiście że następny budżet będzie 5 razy większy kurwa, normalnie będzie same spaghetti kurna w słonecznej tarii wspinam się drogą C4 mocno się wspinam na tak zwane Col de Bonnet czyli drogę C1 taki krótki fragment drogowy, który nazywa się C1 i jest to najwyższa przejezdna publiczna droga w Europie była najwyższa przełęcz wcześniej teraz będzie najwyższa przejezdna droga energia spada zimno się robi a tu jeszcze jakieś dobre 1000 metrów w górę i 15 km do celu droga jest pusta nikogo tu nie ma czasem mija mnie jakiś samochód motocyklista Jadę i tam właśnie będzie ten najwyższy punkt. Wow, 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 wow. Dobra, teraz z której strony ją bierzemy? Z tamtej? Tu? Dobra. Jestem na trasie C1. Najwyższej drodze przejezdnej drodze, publicznej drodze w Europie takie mam wrażenie jakbym jechał gdzieś nie wiem, z boczem wulkanu w Ameryce Południowej, a nie w Europie Trasa C1 to dwukilometrowa pętla wokoło Sim de la Bonne, czyli szczytu Bonnet i to ona jest najwyższą publiczną drogą w Europie sięgającą 2802 metry nad poziomem morza Droga łączy się z trasą C4 i dalej przełączą Col de la Bonne. Nie wyobrażacie sobie jaka to jest niesamowita frajda tutaj wjechać, wdrapywać się na tą górę z zakręt za zakrętem, wjeżdża się w to miejsce, surowy klimat, zimno i, i nagroda taka. Taka nagroda się tutaj po prostu przede mną pojawia. No tak niesamowity widok. To jest no, najwspanialsza nagroda na koniec tej mojej wyprawy. Bo właściwie to jest ostatnia droga, którą chciałem przejechać podczas tego wyjazdu. Mam nadzieję, że będzie sezon drugi, bo tych dróg do przejechania jeszcze jest mnóstwo. Ale na koniec tej podróży ten widok to jest po prostu coś niesamowitego. Wspaniale. Marzenie. Marzenie zmotoryzowanego podróżnika. Żeby tu dotrzeć i to doświadczyć na własnej skórze. Podoba mi się. To jest ostatnia droga, którą chcę przejechać podczas tej podróży, ale to nie jest koniec podróży. Oczywiście trzeba wrócić do domu. Po drodze szukuję jeszcze motoryzacyjną niespodziankę. Tak już na takie dobre zakończenie tego mojego wypadu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Jak tam oczywiście do jadę.
No to tutaj kończy się Col de la Bonnet. Objechałem górę. Przejechałem tą trasą. Bardzo się cieszę. Zjeżdżamy w dół. I tam w nagrodę. Niespodzianka dla operatora Kamila. No jest, jest pięknie. Jest bardzo fajnie. Super miejscówka, bardzo spontanicznie wybrana. Mamy to. Wyłączam systemy. Idę zobaczyć. Rozbijamy namioty i do roboty. Z kolejną niespodzianką. Ja wiem, że wielu z Was, drogich widzów, na to czekało, aby ponownie pokazać ten kunszt kucharski, z którego mnie znacie, z którego znam mnie Kamil. I musiałem, musiałem niestety stosować zamienniki o niższym standardzie. Ale w nagrodę, że no dojechaliśmy do tego miejsca, Kamil pięknie kręcił, i wiem, powtórzę się, wiem, że widzowie na to czekali. Postanowiłem jednak zebrać się, zebrać siły i, i po prostu zrobić tutaj miłą niespodziankę dla Kamila. Podać mu spaghetti a la bolognese. Także proszę. Dziękuję bardzo. Jedz. Póki ciepłe, smacznego, naprawdę, voila. Dzień dobry, 16 dzień dzisiaj podróżowania i uświadomiłem sobie, że zapomniałem skorbaczki wziąć do szyb, bo tutaj na 2,5 tysiąca metrów przymroziło trochę. Ostatni biwak, ostatnia noc na świeżym powietrzu, no niebo było piękne w nocy, naprawdę było nieźle, tylko zmarzłem niestety, zimno się zrobiło. No i w sumie można powiedzieć, że ostatnia prosta do domu. Za dwa dni mam za, zamiar dotrzeć do domu. 1600 km do przejechania, jeszcze jeden postój po drodze i ta motoryzacyjna niespodzianka, jeżeli będzie otwarta oczywiście. W tym świecie covidowym raz coś jest otwarte, raz coś jest zamknięte. Nie, nigdy nie wiadomo na co człowiek wpadnie. No, a jak nie no to od razu do domu. Eee, I koniec podróży. Ale jestem ciekaw, która Wam droga się najbardziej podobała z tych, które, które przejechałem. Piszcie w komentarzach i subskrybujcie mój kanał. No to żegnaj ostatni biwaku podczas tej podróży. Fajnie było. Prawda podobało mi się. No i teraz wjeżdżam już na ostatnią prostą wyprawę. Prostą do Puszczykowa. No co prawda wczoraj wjeżdżając tu na tą górę na 2800 metrów trochę mnie trochę mi zjadło baterii. <grym> I mam zasięg, komputer pokazuje 145 km, a do ładowarki po drodze mam 185. Będzie ciekawie. No, mam nadzieję, że teraz zjeżdżając już tutaj, bo jestem 300 metrów pod Col de la Bonnet. 
czyli na dwóch 2500. Trochę będę musiał zjechać i co ją podładuję tam moją baterię. No dobra, wjechało się na biwak, teraz trzeba z niego wyjechać. Ja dużo wymagam od swoich pojazdów, którymi jeżdżę na wyprawy. Znacznie więcej niż to przewiduje normalne użytkowanie pojazdu. No i dają radę auta, ten też daje radę. Całą wyprawę przejechałem na oponach, które dostałem od mojego partnera. Oponach Best Drive. I jak do tej pory działają nieźle. Bardzo dobrze, nawet w takich warunkach jak teraz. No teraz tutaj taki najtrudniejszy moment tego wyjazdu. Podjazd, kamienisty podjazd z nawrotką. Jedziemy. Spoko. Dobra, jest. Zjeżdżamy z tej góry, ładujemy baterię i do domu. 1600 km na szagę przez Europę. Kolejny raz jestem w słonecznej Italii. Prowadziła mi nie droga, całkiem ciekawa, D900 Ładna trasa Granica na Przełęczy Znowu, teraz podążam już w dół z Przełęczy drogą SS21 No i znalazła się ładowarka wcześniej, jakieś 50 km ale do tej zaplanowanej i tak bym dojechał, bo jeszcze mam 153 km zasięgu. Zaczynałem dzień z zasięgiem 146 km, przejechałem jakieś 130 km i mam większe zasięg. Tak to już bywa z elektrycznym samochodem. Nic nie jest w stanie wytłumaczyć tej magii. Idziemy ładować, mam nadzieję, że zadziała, ale zauważyłem, że niebieskie wtyczki nam się sprzyjają. I tu jest niebieska wtyczka. Witam ponownie w słonecznej Italii. Droga mnie zaprowadziła do Turynu, tym razem pod Muzeum Motoryzacyjne. Właśnie w Turynie. Jestem sam ciekaw jak wygląda. Zapraszam.
No i jak podobało się muzeum? Jak dla mnie to dzieło sztuki, naprawdę rewelacyjne. No już teraz naprawdę powrót do domu. Ostatnia prosta, już nigdzie się nie zatrzymuje, tylko na nocleg jeden po drodze i do domu. Koniec podróży. No drogi były piękne, bardzo mi się podobały. Fajna podróż. Na pewno jeszcze wrócę na trasy europejskie w poszukiwaniu kolejnych ciekawych dróg w przyszłości. Auto też się spisało, zaskoczyło mnie pozytywnie. No, bądźmy szczerzy, oczywiście trzeba je naładować, trzeba się na chwilę zatrzymać, żeby zaczerpnąć tego prądu, ale w zupełności mi to nie przeszkadzało. Jazda była płynna, wszystko szło zgodnie z planem. Tak jak już wcześniej wspominałem, tych ładowarek naprawdę było mnóstwo. W ciekawych nawet miejscach, bo tuż przed podjazdem nawet na Stelvio znalazła się ładowarka. Tuż przy kempingu szybka ładowarka. Tuż przy obiedzie ładowarka. Przy muzeum Ferrari ładowarka. Także naprawdę to wszystko bardzo płynnie szło. Zupełnie nie czułem tego, że muszę gdzieś tam ładować i, i, i długo czekać. No było kilka problemów, wiadomo. Zdarzają się, ale to nie były takie problemy, które by jakoś, nie wiem, zaważyły na tym, że gdzieś nie mogę dojechać gdzie chcę, czy zupełnie popsują mi harmonogram podróży. Także auto się spisało, jechało się dobrze. Ten zasięg w zupełności mi wystarczał, żeby podróżować. No, jadąc na wyprawę nie jeździ się po 1000 km dziennie, jeździ się no, kilkaset kilometrów dziennie, tak jak ja jechałem, no 300. 400 km, czasem więcej, czasem trochę, trochę mniej. Skupiamy się na tym, co jest po drodze, a nie na tym, żeby jak najdalej dojechać. Także auto w zupełności wystarczające do takiej podróży według mnie. Gdybym miał ten samochód w Afryce w porównaniu do starego Nissana, no to ta podróż przez Afrykę była zupełną przyjemnością. To było zupełnie coś innego niż to, co doświadczyłem tym starym samochodem z o połowę mniejszą baterii. Także samochód super, cisza, komfort i jazda dobrze. Ale tak dalej. Dziękuję moim partnerom podczas tej wyprawy, Nissanowi oczywiście, Eko dla biznesu, spalarni.pl i firmą Best Drive i Continental za to, że towarzyszyły mi podczas tej podróży. No i Wam, drodzy widzowie, że dojechaliście ze mną do końca. Do zobaczenia po drodze.